Hello guys, it's me again. I'm Thanh from Ama English and welcome back to my channel. À, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Ama English. Và hôm nay Thanh quay trở lại với chuỗi series về học đánh dần tiếng Anh. Và hôm nay sẽ là quy tắc số 13, 13, right? Ok, à, quy tắc hôm nay là gì? Từ có chứa U cộng một phụ âm và cộng E. Để xem quy tắc này có gì hay và hữu ích cho mọi người Thì các bạn trước khi mà bắt đầu video clip Thì mọi người đừng quên hay đừng tiếc Một like, share và subscribe Kênh youtube của Ama English Để đón chờ, để đón chờ những video clip hay và hữu ích Về sau nhé Ok, ok Một bí mật mà thanh Miss Thanh muốn bật mí cho các bạn ngày hôm nay Đó là uh, Các bạn biết quy tắc này Các bạn sẽ đọc đúng được khoảng 951 từ Ok, 951 từ Ok, gần một nghìn từ đó mọi người. Ok, rất là hay và hữu ích đúng không ạ? Rồi, chúng ta sẽ đi tìm hiểu quy tắc này ngay lập tức. Right now. Vẫn câu hỏi thường ngày Thanh muốn hỏi mọi người How to pronounce these words? Mọi người hãy phát âm những cái từ này như thế nào nhỉ? Alright, cái từ đầu tiên Thanh với mọi người biết à, phát âm cho Thanh đó là cái từ gì nhỉ? À, từ đáng yêu. Có phải là mọi người hay phát âm cái từ là cute không? Yes, ok. Vậy thì listen, nghe và xem Thanh phát âm cái từ này như thế nào nhá Cute 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 yes next one từ 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 hai ok cái từ thứ hai đồng nghĩa với từ big là từ to đúng không mình sẽ có một cái từ khổng lồ to nó là từ huge 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 ok next one cái từ um, trong ba cái từ uh, cắt giảm reduce cắt giảm reuse để sử dụng lại và re recycle là tái chế thì mình có từ reduce. À, cái này mình sẽ đọc là reduce, reduce, reduce. Ok, điểm đặc biệt đó là gì? Mọi người cùng phân tích với Thanh nhé. Let me see. À, mình sẽ nhìn vào cái 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 mà Thanh uh, bôi vàng này nhá Thứ hai đó là mình đều thấy ba cái từ này để tận cùng là chữ E đúng không? Vậy thì chữ E của cuối từ thì sao nhỉ? Alright, nếu mà ai chưa xem video clip về các quy tắc từ số 1, Quy tắc số 1 đến quy tắc số 12 thì mọi người có thể lên kênh YouTube của Ama English để xem lại các quy tắc từ học lại các quy tắc từ quy tắc số 1 đến quy tắc số 12 nhá. Rồi, nếu mà ai đã học rồi thì biết là à cái chữ e ở đây là cuối từ thì mình sẽ là âm câm. Chính vì vậy khi mà mình đọc mình sẽ không phát âm cái âm đó. Chính vì vậy mọi người khi mà thanh phát âm cái từ này này thì mọi người thấy thanh thấy bật âm t ở cuối cùng. Đó là cute. 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 Next one, cái này Thanh đã đọc là chữ G nó sẽ được phiên âm là chữ J. Tại sao? Bởi vì Thanh đã nhất rồi. Khi mà G cộng với E thì G sẽ phiên âm là chữ J. Alright. Và cái từ này mình sẽ đọc là huge, huge, huge. Oh, next. next one, khi mà C cộng với E thì C đọc là SC, được chưa? E câm bỏ. Tại sao như vậy? Hôm sau mình sẽ có bài riêng. Hôm sau mình sẽ có một bài riêng về học phụ âm C. Và cái từ này mình sẽ đọc là reduce. Reduce Tất cả chữ U ở đây thì mình sẽ đọc, đọc, đọc là âm U Âm U Right Ok Vậy thì quy tắc hôm nay chúng ta đã tổng hợp được rồi ạ Thử xem nhé Đó là Quy tắc số 13 Rule number 13 Từ có chứa U cộng một phụ âm và cộng với E Ok Thì trọng âm sẽ rơi vào chính cái âm U đó Và U sẽ đọc được thành âm U You. Ok, alright. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem cái âm you này thì khẩu hình miệng ra làm sao, đọc như thế nào cho nó đúng nhá. À, cách đọc âm you rất là đơn giản thôi. Đọc từ âm y kéo dài sang âm u. Ok, mọi người nhìn khẩu hình của Thanh nhá. You. Âm y này. Rồi, y. U. Y, u. Nhưng mà kéo dài hơn. Kéo dài. You. You. You, 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 alright, okay, right, được rồi, rồi next one, rất là dễ đọc đúng không? You, 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 nhưng mà nó hơi ngân ngân là một xíu. You, 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 alright, okay, rồi, sang phần luyện tập luôn rất là dễ. Cùng phân tích và đọc các thanh những cái từ này nhá. À, mình sẽ có là à trong từ có u cộng phụ âm cộng e thì u sẽ đọc thành âm u đúng không? e là âm câm bỏ và cái từ này mình sẽ đọc là mute 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 next one u cộng phụ âm cộng e đây rồi mình đọc là use 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 next one 
u cộng phụ âm cộng e mình đọc là huge 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 next one u cộng phụ âm cộng e mình đọc là fuse 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 next one u cộng phụ âm cộng e mình đọc là cute 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 next one u cộng phụ âm cộng e và mình đọc là muse 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 tương tự nhá tube 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 nude 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 all right easy right bài này khá là khá là dễ và đơn giản đúng không ạ next one phần thứ hai dude 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 duke hai cái từ này nó khác nhau ở cái gì nó chỉ khác nhau phần ending sau thôi là cái âm cuối thôi âm cuối ở đây là âm d âm cuối ở đây là âm k đó thế nên là mọi người lưu ý mọi người sẽ phải chính xác cái phần âm cuối như thế chúng ta sẽ đạt hiệu quả cao nhất trong quá trình mình giao tiếp cái này mình sẽ đọc là duke 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 puke puke dune cái từ này là có n sao là chữ n nhá mọi người chứ không phải là nó không có đâu dune dune film film resume resume acute acute alright easy right bài hôm nay rất là ngắn và đơn giản đúng không ạ rồi, Thanh có một cái phần homework nho nhỏ cho mọi người. À, những cái từ này đều đã được ghi phiên âm rồi. À, nhiệm vụ của mọi người sẽ là đọc, đọc quay khẩu hình miệng và gửi lại Thanh, à, cái video đó cho Thanh để Thanh sửa cho mọi người nhé. Và thứ hai đó là khi mà mình à, bắt đầu đọc cái từ nào mình phải nhầm trong đầu của quy tắc. À, cái từ này quy tắc là U cộng một phụ âm của E đây rồi. Vậy thì cái U cộng phụ âm của E thì trọng âm sẽ rơi vào. À, trọng âm sẽ rơi vào chữ U đó. Và chữ U đó sẽ đọc thành gì? À, chữ, chữ U đó sẽ đọc thành âm U. Chính vì vậy là trọng âm của cái từ này sẽ rơi vào âm từ thứ hai Đúng không? Và mình sẽ đọc là accuse, 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 accuse. Right? Được chưa? Ok. Easy, right? À, Thanh hy vọng là mọi người sẽ uh, thật nhiều người làm bài tập và gửi video clip cho Thanh để Thanh có thể chỉnh chỉ sửa cho mọi người. Và mong muốn là mọi người sẽ có thể uh, nói tiếng Anh một cách hay nhất và phục vụ Tiếng Anh nó chỉ là công cụ thôi để phục vụ trong quá trình uh, học tập và giao tiếp cũng như là làm việc của mình đúng không ạ? Ok, rồi. À, trước khi mà kết thúc video clip thì đừng quên uh, like, share và subscribe kênh youtube của Ama English để đón chờ vô cùng nhiều những video clip hay và hữu ích. À, từ Thanh, Thanh sẽ soạn các bài giảng về giao tiếp tiếng Anh, về phân âm tiếng Anh, các cái tiếp sau của tiếng Anh hiệu quả, rồi vân 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 để chúng ta có thể học cùng nhau nhé. Alright, ok. That's it for today and see you next time. Bye. Thank you.